আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে আমি ইসমাইল আসি আপনাদের সাথে আজ আমরা আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বৃত্ত নিয়ে তো বৃত্ত আমরা সবাই চিনি একটা গোলাকার বস্তু যেটাকে বৃত্ত নর্মালি আমরা একটা গোলাকার একটা বস্তু আঁকে এটা একটা বৃত্ত হয় যেটা একটা বল হতে পারে একটা মার্বেল হতে পারে আচ্ছা এখন যদি আমরা বইয়ের ভাষায় বৃত্তের সংজ্ঞা কি এটা খুঁজতে চাই তাহলে হবে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে সমান দূরবর্তী একটি বক্ররেখা একবার আবর্তন করে আসা বা ঘুরে আসাকে বৃত্ত বলে যদি আমি এখানে এটা লিখে দেই যে বৃত্ত কাকে বলে তাহলে এরকম হবে যে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি বক্ররেখা সমান দূরত্বে একবার ঘুরে আসাকে বৃত্ত বলা হয় এটা হলো একটা বৃত্ত আচ্ছা নির্দিষ্ট বিন্দুটাকে আমরা যদি ও ধরি যেটা হলো ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্ত এখন আমরা যদি একটা আয়তক্ষেত্রে কথা কল্পনা করি একটা আয়তক্ষেত্রে দুইটা একক থাকে একটা হলো দৈর্ঘ্য থাকে একটা হলো প্রস্থ থাকে তাহলে এই দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থকে বলা হয় আয়তক্ষেত্রে দুটি একক তেমনি বৃত্তেরও একটা একক আছে আর বৃত্ত এককটা হলো ব্যাসার্ধ বৃত্তের এককটাকে বলা হয় ব্যাসার্ধ যাকে আমরা আর দ্বারা লেখি বৃত্তের ব্যাসার্ধকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় আচ্ছা এখন ব্যাসার্ধ কাকে বলে কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বকে ব্যাসার্ধ বলে কেন্দ্র ও কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত যে কোনো দূরত্বকে ব্যাসার্ধ বলে যে ব্যাসার্ধ যে কোনো দিক হতে পারে কেন্দ্র থেকে এইদিকে একটা যে দূরত্ব আঁকা হবে এটাও ব্যাসার্ধ হবে কেন্দ্র থেকে যদি এইদিকে একটা দূরত্ব আঁকা হয় এটা হলো ব্যাসার্ধ এক কথা কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব বা সরল রেখাটাকে বলা হয় ব্যাসার্ধ পরিধি হলো বৃত্তের চারপাশে যে একটা বক্ররেখা আবর্তন করা আছে এটাকে বলা হয় বৃত্তের পরিধি ব্যাসার্ধ গেল ব্যাসার্ধকে যদি দ্বিগুণ করা হয় যেমন একটা বৃত্ত ও থেকে প্রতিবন্ধ দূরত্ব হলো ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধকে যদি দ্বিগুণ করা হয় মানে উল্টা পাশে বাড়াই দেওয়া হয় তাকে বলা হবে ব্যাস মানে এক কথায় ব্যাস সমান সমান ব্যাসার্ধ এর দ্বিগুণ ব্যাস সমান সমান ব্যাসার্ধ এর দ্বিগুণ তাহলে ব্যাস সমান সমান টু আর হবে একটা ব্যাসার্ধ ছিল ও থেকে এতটুকু দূরত্ব পরিধি পর্যন্ত যখন এই দূরত্বকে দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে তখন তাকে বলা হবে ব্যাস এরপরে আসি তাহলে বৃত্ত পাইলাম ব্যাস পাইলাম ব্যাসার্ধ পাইলাম এরপর আসি যা পরিধির যে কোনো একটা বিন্দু থেকে অন্য বিন্দু পর্যন্ত দূরত্বকে বলা হয় যা পরিধির যে কোনো বিন্দু থেকে এই বিন্দু থেকে এ পাশে যদি একটা বিন্দু আঁকা হয় এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু দূরত্বকে কী বলা হবে যা বলা হবে পরিধির একটা বিন্দু থেকে অন্য একটা বিন্দু পর্যন্ত একটা স্ট্রেট লাইন বা একটা সরল রেখা যদি টানা হয় তাকে বলা হবে যা এখন যা থেকে ব্যাসের সাথে একটা সম্পর্ক আছে এটাও একটা যা কারণ আর এই ব্যাস নিজেও কিন্তু একটা যা কারণ ব্যাস পরিধির এক পাশের বিন্দু থেকে অপর পাশের বিন্দুকে মিলিত করেছে তাহলে যেই যাটা কেন্দ্র দিয়া যায় তাকে বলা হয় ব্যাস যে যা কেন্দ্র দিয়া যায় তাকে বলা হয় ব্যাস তাহলে ব্যাসটা হলো দুই ধাপে হয় একটা হলো দুটো সংজ্ঞা হয় যে যা কেন্দ্রগামী যে যাটা কেন্দ্র দিয়া যায় তাকে বলা হয় ব্যাস অথবা ব্যাসার্ধ এর দ্বিগুণকে বলা হয় ব্যাস তাহলে বৃত্তের সব থেকে বড় যাকে বলা হয় ব্যাস এটা টাইপের একটা উপপাদ্য আছে বৃত্তের প্রমাণ করা যায় বৃত্তের বৃহত্তম যা এটাই ব্যাস এটা একটা উপপাদ্য আছে খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা যা পাইলাম এরপর হলো চাপ পরিধির যে কোনো ক্ষুদ্র একটা অংশকে চাপ বলা হয় যদি আমরা এ বি একটা অংশ এখান থেকে কেটে নেই এটাকে বলা হবে চাপ তাহলে যে কোনো একটা বৃত্তের পরিধির যে কোনো ক্ষুদ্র একটা অংশ যদি আমরা কেটে নেই এখান থেকে যদি এতটুকু আমরা কেটে নেই তাহলে এটাকে বলা হবে বৃত্ত চাপ আমরা অনেক সময় যখন সম্পদ আঁকি তখন বলি যে একে কেন্দ্র করে একটা বৃত্ত চাপ আঁকি এই বৃত্ত চাপটাই হলো পরিধির একটা ছোট অংশ তাকে বৃত্ত চাপ বলা হয় আর পরিধি তো বুঝি যে একটা কেন্দ্রের সমান দূরবর্তী একটা বক্ররেখা যে একবার আবর্তন করে আসে এটাকে বৃত্তের পরিধি বলা হয় মোটামুটি বৃত্তের পরিচিতি এতটুকুই তাহলে বৃত্তের যেটা আমরা একক হিসেবে পাবো সেটা হলো ব্যাসার্ধ আর ব্যাসার্ধ দিয়ে বৃত্তের ক্ষেত্রফল পরিধি এগুলো নির্ণয় করতে হয় এরপরে ব্যাসার্ধ এর দ্বিগুণ হবে ব্যাস আবার ব্যাস হবে বৃহত্তম যা ঠিক আছে যে যেটা কেন্দ্র দিয়ে যায় ওটাকে আবার ব্যাস বলা হয় তাহলে যা এবং ব্যাসের মধ্যে একটা সম্পর্ক হলো যে যেটা কেন্দ্র দিয়ে যাবে ওটাই হবে ব্যাস এগুলোই মোটামুটি বৃত্তের পরিচিতি তো বৃত্ত থেকে তোমাদের নর্মালি একটা উপপাদ্য অনেক সময় আসে পিঠাগোরাস আর বৃত্ত থেকে উপপাদ্য এক্সচেঞ্জ হয় পিঠাগোরাস আসলে বৃত্ত আসে না আবার বৃত্ত আসলে পিঠাগোরাস না বৃত্ত থেকে আমরা আজকে আলোচনা করব তো বৃত্তের এক নম্বর উপপাদ্য যেটা দেওয়া আছে আমরা যদি উপপাদ্য নাম্বার একটা খেয়াল করি সেখানে বলা আছে যে বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাস ভিন্ন কোনো যা এর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ ওই জ্যায়ের উপরে লম্ব তো 
আমরা যদি একটা বৃত্ত আগে এঁকে নেই আগে সাধারণ নির্বাচনে যা বলছে ওই অনুযায়ী একটা চিত্র আঁকতে হবে চিত্র যদি একা বোঝা যায় তাহলে প্রমাণটাও সহজ হবে বলা হয়েছে বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাস ভিন্ন যায় ব্যাস ভিন্ন যা বলতে বোঝানো হয় যে যেটা কেন্দ্র দিয়ে যায় না তাহলে এটা যদি ও হলো কেন্দ্র হয় তাহলে এমন একটা যা আঁকতে হবে যেটা কেন্দ্র দিয়ে যায় না তাহলে আমরা এখানে এ বি একটা যা নিলাম যেটা ও কেন্দ্র দিয়ে যায় না এটা কি বলা হয় ব্যাস ভিন্ন যা এর মধ্যবিন্দু এ বি এর একটা মধ্যবিন্দু নিলাম এম এ বি এর মধ্যবিন্দুর সংযোগ রেখাংশ এই কেন্দ্র এর সাথে এই এম এর সংযোগ রেখাংশ এই এ বি রেখার উপরে লম্ব হবে আমি আবার বলতেছি যে এ ও হলো কেন্দ্র আর এ বি হলো ব্যাস ভিন্ন একটা যা এর মধ্যবিন্দু হলো এম এখন ও আর এম যদি সংযোগ করা হয় তাহলে এই ও এম বাহুটা এ বি এর উপরে লম্ব হবে এটাই প্রমাণ করতে বলছে তো অঙ্কন হিসাবে আমরা এখানে ও কমা এ আর ও কমা বি যোগ করি তাহলে আমরা বিশেষ নির্বাচনটা লিখতে পারি আমি একটু সংক্ষেপে লেখি বি নি যেটা দিয়ে বলা হয় বিশেষ নির্বাচন আচ্ছা বিশেষ নির্বাচন হলো মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে বৃত্তে এ বি ব্যাস ভিন্ন যা এ বি হলো ব্যাস ভিন্ন যা এম কমা এ বি এর মধ্যবিন্দু এম হলো এ বি এর মধ্যবিন্দু এখন ও কমা এম যোগ করি প্রমাণ করতে হবে ও এম লম্ব অফ এ বি এরকম আসতে পারে যে প্রমাণ করো ও এম লম্ব অফ এ বি অথবা ও এম রেখাংশ এ বি এর উপরে লম্ব তাহলে এটা লিখতে পারো ও এম রেখাংশ এ বি এর উপরে লম্ব আর যদি শর্টকাটে লিখতে চাও তাহলে ও এম লম্ব অফ এ বি এতটুকু এরপরে অঙ্কন অঙ্কনের ক্ষেত্রে কি আছে ও কমা এ এবং ও কমা বি যোগ করি ও কমা এ এবং ও কমা বি যোগ করি प्रमाण प्रथम धाप हल्द त्रिभुज मध्यकार सर्वसमता प्रमाण कर त्रिभुज त्रिभुज ए एम ओ त्रिभुज बीओ एम ए दुटार मध्य की পরস্পর সমান ও এ আর ও বি পরস্পর সমান কারণ বৃত্তের সকল ব্যাসার্ধ পরস্পর সমান হয় কারণ কেন্দ্র থেকে পরিধি সকল দূরত্বই সমান কেন্দ্র থেকে পরিধি সকল দূরত্ব যদি সমান হয় তাহলে ও থেকে কেন্দ্র ও হলো কেন্দ্র এ হলো পরিধি তাহলে ও এ আর এখানে ও কেন্দ্র বি পরিধি ও বি তাহলে ও এ সমান সমান ও বি হবে ও এ সমান সমান ও বি এরপরে এম যেহেতু এ বি এর মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু মানে সমান দুই ভাগে ভাগ করে তাহলে এ এম সমান সমান বি এম হবে তাহলে এ এম সমান সমান বি এম যদি তোমরা যথার্থতা না লিখতে চাও তাহলে এখানে একটু সাইড নোট দিয়ে দিতে হবে যে বৃত্তের সকল ব্যাসার্ধ বৃত্তের সকল ব্যাসার্ধ সমান বৃত্তের সকল ব্যাসার্ধ সমান হবে এই সাইড নোটটা এখানে তোমরা ছোট করে দিয়ে দিতে পারো আবার এখানে এ এম সমান সমান বি এম তাহলে এখানে লিখে নিতে পারি এম কমা এ বি এর মধ্য বিন্দু আচ্ছা যদি যথার্থতার জন্য আলাদা একটা ঘর না করতে চাও তাহলে ছোট ছোট করে এই সাইড নোটগুলো দিয়ে দিবা আর যদি অনেকে সাইড নোটটা একটু দেওয়াটা কঠিন মনে করো বা মনে না রাখতে পারো তারা একটা স্কিপ করে যেতে পারো যার কারণে হয়তো তোমাদের একটু হলো মার্ক কম আসতে পারে তবে যে ফুল জ্যামিতিটা কাটা যাবে এমনটা না তো এটাই গেল এ এম সমান সমান বি এম তাহলে সর্বসমতার ক্ষেত্রে আমাদের দেখাইতে হয় দুইটা বাহু পরস্পর তিনটা বাহু মিল থাকতে হয় অথবা দুইটা বাহু একটা কোন তাহলে এখানে আমরা ও এ সমান সমান ও বি একটা বাহু এ এম সমান সমান বি এম একটা বাহু পাইলাম এরপরে ও এম সমান সমান ও এম দুইটা পাইলাম সাধারণ বাহু ও এম সমান সমান ও এম কারণ একই বাহু দুটা ত্রিভুজের আছে একে সাধারণ বাহু বলা হয় তাহলে ও এম সমান সমান ও এম যাকে বলতে পারি সাধারণ বাহু তাহলে ত্রিভুজ দুটার মধ্যে তিনটা বাহু পরস্পর মিল আছে অতএব ত্রিভুজ এ ও এম সর্বসম ত্রিভুজ বি ও এম ত্রিভুজ দ্বয় পরস্পর সর্বসম যদি ত্রিভুজ দুইটা ত্রিভুজ পরস্পর সর্বসম হয় তাহলে তার প্রত্যেকটা বাহু প্রত্যেকটা কোন পরস্পর সমান হবে এই ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহু এই ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহু সমান আবার এই ত্রিভুজের প্রত্যেকটা কোণ এই ত্রিভুজটার প্রত্যেকটা কোণেরই সমান হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি ও এম এ কোণ সমান সমান ও এম বি কোণ ও এম এ এই এম এর এ পাশের কোণটা এবং এম এর এ পাশের কোণটা পরস্পর সমান তাহলে ও এম এ সমান সমান ও এম বি কোন দুটা পরস্পর সমান আচ্ছা এরপরে ধাপ নং দুই দুই নং ধাপে আমরা লিখতে পারি যেহেতু এখানে দুইটা কোন পাইছি কোন দুটি পরস্পর কোন দুইটার মধ্যে সম্পর্ক লিখতে হবে যেহেতু কোন দয় 
रोईखीक जुगल कौन एवं प्रत्येकेर मान समान এখন আমরা বুঝি রৈখিক যুগল কোন বলতে মূলত কি বোঝানো হয়েছে রৈখিক বলতে বোঝানো হয় একটা সরল রেখার উপর অবস্থিত দুইটা কোণ একটা রৈখিক কোণ বলতে বোঝায় একটা সরল রেখার উপর অবস্থিত একটা কোণ যুগল বলতে বোঝায় দুইটা যুগল মানে এক জোড়া তাহলে একই সরল রেখার উপর অবস্থিত দুইটা কোণ একে বলা হয় রৈখিক যুগল কোণ এখানে বলা হয়েছে প্রত্যেকের মান পরস্পর কি হবে সমান আচ্ছা একটা সরল রেখার উপর কোণের সমষ্টি কত ডিগ্রি হয় একশো আশি ডিগ্রি হয় একশো আশি ডিগ্রি যদি আমরা সমান দুই ভাগে ভাগ করি তাহলে প্রত্যেক ভাগে কয় ডিগ্রি পড়ে নাইনটি ডিগ্রি করে পড়ে কারণ এখানে একটা রৈখিক কোণ মানে একশো ডিগ্রি যুগল বলতে দুইটা হয়েছে আর দুইটাই পরস্পর সমান এই জন্য একশো আশি দুই দিয়ে ভাগ করো তাহলে কত আসে নাইনটি ডিগ্রি আর নাইনটি ডিগ্রি মানে কয় সমকোণ এক সমকোণ অতএব কোন দুইটা পরস্পর কী হলো এক সমকোণ তাহলে আমি লিখতে পারি অতএব ও এম এ সমান সমান ও এম বি সমান সমান এক সমকোণ আর যেখানে এক সমকোণ আছে সেখানেই লম্ব আছে এটা আমরা ছোটোবেলা থেকে আর ক্লাস সিক্স থেকে তোমরা জানতেছো যে সমকোণ মানে সেখানে কি হয় লম্ব হয় আবার লম্ব মানে সেখানে সমকোণ আছে তাহলে যেহেতু এখানে সমকোণ পাইলাম তাহলে এখন লিখতে পারি ও এম লম্ব অফ এ বি এটাই প্রমাণিত তাহলে প্রমাণটা সাজ জাস্ট দুইটা ধাপ তোমাকে ফলো করতে হবে একটা হলো প্রথমে ত্রিভুজ দ্বয় সর্বসমতা প্রমাণ করতে হবে সর্বসমতার জন্য দুইটা বাহু আর এখানে তিনটা বাহু পরস্পর সমান যার জন্য ত্রিভুজ দুইটা পরস্পর সর্বসম দুইটা ত্রিভুজ পরস্পর সর্বসম হওয়া মানে তার প্রত্যেকটা কোন প্রত্যেকটা বাহু সমান যার জন্য আমরা ও এম এ সমান সমান ও এম বি লিখছি যেহেতু কোন দ্বয় পরস্পর রৈখিক যুগল কোন আর রৈখিক যুগল কোন বলতে বোঝানো হয় একটা সরল রেখার উপর অবস্থিত দুইটা কোন প্রত্যেকের মান সমান তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করে নাইনটি ডিগ্রি পাওয়া যায় আর নাইনটি ডিগ্রি মানে এক সম কোন অতএব ও এম এ লম্ব অফ ও এম লম্ব অফ এ বি এটাই প্রমাণিত আচ্ছা আমরা যে এক নাম্বার পড়লাম এবার এই এক নাম্বারের বিপরীত একটা জ্যামিতি আছে যেমন আমি লিখতে পারতে এটারে এক এর বিপরীত অথবা তোমাদের বইয়ে একশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় দেখবা কাজ আছে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে কাজ ঠিক আছে এখন দেখো এই কাজটাতে বলা আছে যে প্রমাণ করো যে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন অন্য কোনো জ্যা এর উপর অঙ্কিত লম্ব ওই জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে তাহলে প্রথমে আমরা চিত্র অনুযায়ী আর যেটা তথ্য দেওয়া আছে এই তথ্য অনুযায়ী একটা চিত্র এঁকে নিব তাহলে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্ত তাহলে কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন অন্য কোনো জ্যা কেন্দ্র থেকে আমি ব্যাস ভিন্ন অন্য একটা জ্যা নিয়ে নিলাম যার নাম দিলাম এ বি ওই জ্যায়ের উপরে অঙ্কিত লম্ব যদি আমি এই ও কেন্দ্র থেকে জ্যায়ের উপরে একটা লম্ব অঙ্কন করি নাম দিলাম এটার এম তাহলে প্রমাণ করো যে ওই লম্বটা এ বিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে যেমন আগেরটাতে বলা ছিল এম মধ্যবিন্দু প্রমাণ করতে হবে ও এমটা লম্ব কিন্তু এইবার বলছে ও এম লম্ব প্রমাণ করতে হবে এই এম এ বিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দ্যাট মিন্স আগের যে জ্যামিতিটা ছিল ওইটারই বিপরীত জ্যামিতি তাহলে সেম একই রকমভাবে আমরা এখানে ও কমা এ আর ও কমা বি যোগ করি তো বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচন মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে ए बी व्यस भिन्न जैटा हलो व्यस भिन्न जै ओ एम लम्ब अफ ए बी एट आका हो एम लम्ब अफ ए बी अंकन करी तेल एखे एक नतून एक बिंदु एम एर सृष्टि तेल प्रमाण करते प्रमाण करते एम कमा ए एर मध्य बिंदु ये प्रमाण करते हैं अथवा ये अन्न भाव लेखा जाए अथवा जेहेतु एम मध्य बिंदु तेल प्रमाण करते एम समान समान बी एम ये प्रमाण कर ले लिखी एम समान समान बी एम ये बोझा जाए एम मध्य बिंदु और जो एखे लिखी एम ए एर मध्य बिंदु यहाँ द्वारा बोझा एम ट ए के समान दुई भागे भाग कर एरपर अंकन आगे मत ही ओ कमा ए ও কমা বি যোগ করি আচ্ছা এরপরে প্রমাণ যেহেতু এখানে আমরা আগেই বলে নিছি যে ও এম লম্ব অফ এ বি অঙ্কন করি আর লম্ব আঁকলে অবশ্যই সমকোণী ত্রিভুজের সৃষ্টি হয় তাহলে এখানে যে দুইটা ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়েছে একটা হলো ত্রিভুজ এ ও এম ও ত্রিভুজ বি ও এম দুইটা ত্রিভুজই সমকোণী ত্রিভুজ এখন এখানে সমকোণী ত্রিভুজটা উল্লেখ করছে এই জন্যই যে সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে 
সর্বসমতার শর্ত হলো অতিবুজ অন্য একটা বাহু মিল থাকতে হবে সমকোণী ত্রিভুজের সর্বসমতার শর্ত হলো অতিবুজ মিল থাকবে অন্য যে কোনো একটা বাহু মিল থাকতে হবে তাহলে ত্রিভুজ এ ও এম এবং ত্রিভুজ বি ও এম সমকোণী ত্রিভুজে কি কি মিল আছে ও এ সমান সমান ও বি কারণ একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে আমরা লিখতে পারি ও এ সমান সমান ও বি একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ এরপরে ও এম সমান সমান ও এম এটা হলো সাধারণ বাহু কারণ এখানে ও এমটা দুইটা ত্রিভুজেরই বাহু যার জন্য কি বলা হয় সাধারণ বাহু তাহলে ও এ আর ও বি এটা ছিল অতিবুজ এবং ও এম ছিল অন্য একটা বাহু তাহলে অতিবুজ অন্য একটা বাহু যদি মিল থাকে অর্থাৎ ত্রিভুজ এ ও এম সর্বসম ত্রিভুজ বি ও এম ত্রিভুজ দ্বারা পরস্পর সর্বসম হলো যেহেতু ত্রিভুজ দ্বারা পরস্পর সর্বসম হয়েছে তার প্রত্যেকটা বাহু প্রত্যেকটা কোন পরস্পর সমান তাহলে বাহু বাকি আছে এ এম আর বি এম তাহলে কি হবে এ এম সমান সমান বি এম এটাই প্রমাণিত খুবই ছোট এই জমিতে অনেক সময় আসে কমার ক ইয়াতে আসতে পারে দুই মার্কের জন্য অথবা খ নাম্বারও আসতে পারে ঠিক আছে তাহলে একদমই ছোটো শুধুমাত্র প্রথমে সর্বসমতা প্রমাণ করতে হবে সর্বসমতা প্রমাণ করলে এ এম সমান সমান বি এম আসবে এ এম সমান সমান বি এম আমি এখানে বলছিলাম যে এ এম সমান সমান বি এম লেখলো প্রমাণটা আসে এটা দ্বারা বোঝায় যে এমটা এ বি এর মধ্যবিন্দু এতটুকুটুই শেষ এবার আমরা উপাদ্য নম্বর দুই আচ্ছা উপাদ্য নম্বর দুই যখন পাবো তারপর উপাদ্য দুই এবং উপাদ্য তিন একটা আর একটা বিপরীত মানে দুই নাম্বারের বিপরীত হবে তিন নাম্বার তো দুই নাম্বারটা যদি আমরা ভালো করে বুঝি তাহলে তিন নাম্বারটা খুব ইজি হয়ে যাবে আর দুই নাম্বারটা বুঝতে গেলে অবশ্যই এক নংয়ের একটা নিয়ম মনে রাখতে হবে সেটা হলো এইমাত্র যেটা আমরা পড়লাম যে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোনো জ্যায়ের উপরে লম্ব টানা হলে সেই জ্যাটা মানে লম্বটা জ্যাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে আমরা যেটা একটু আগেই পড়েছি যে এখানে ও এমটা এ বি এর উপর লম্ব টানা হয়েছে তাহলে এই ও এম লেখা অংশ এ বিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে এ এম সমান সমান বি এম এই সূত্রটা আমাদের দুই নাম উপাদ্য করতে গেলে কাজে লাগবে এটা মনে রাখতে হবে তো দুই নাম্বার উপাদ্য বলা হয়েছে যে বৃত্তের সকল সমান যা কেন্দ্র থেকে সম দূরবর্তী মানে বৃত্তের যতগুলো যা পরস্পর সমান হবে মানে মাপ একই হবে অতগুলো যাই কেন্দ্র থেকে সমান দূরে অবস্থান করে তো আমি যদি প্রথমে সূত্র অনুযায়ী একটা চিত্র এঁকে নেই এখানে চিত্র আঁকার পর আমি এখানে দুইটা সমান সমান যা আঁকি এ বি একটা যা সি ডি একটা যা তাহলে বলা হলো যে এ বি আর সি ডি যা দুইটা পরস্পর সমান যদি এই জাটা থ্রি সেন্টিমিটার হয় তাহলে এই জাটাও থ্রি সেন্টিমিটার হবে যদি এমনই হয় তাহলে কেন্দ্র থেকে তাদের দূরত্ব যেমন ও ই এবং ও এফ যদি দুইটা দূরত্ব নির্দেশ করি একটা হলো ও ই আঁকা নিলাম ও এফ এই দূরত্বটা পরস্পর সমান হবে যদি এ বি ইকুয়াল সি ডি হয় তাহলে আমাদের এই ও ই আর ও এফ পরস্পর সমান হবে এটা হলো দুই নম্বর উপাদ্য তো আঁকা হয়ে গেল এখন আমরা অঙ্কন হিসাবে এখানে ও কমা এ এবং ও কমা বি ও কমা সি যোগ করে নিব ও কমা এ এবং ও কমা সি যোগ করে নিলাম তো আমি প্রথমে লিখি বিশেষ নির্বাচনটা লিখব বিশেষ নির্বাচনে আমরা যদি একটা লাইন বেশি লিখতে পারি এক শুধুমাত্র একটা লাইন যদি বেশি লিখি তাহলে প্রমাণে আমাদের একটা ধাপ কমে যায় তোমরা যদি বইয়ে খেয়াল করো দেখবা যে এই জমিতে প্রমাণের ক্ষেত্রে চারটা ধাপের কথা বলা আছে আমি যদি বিশেষ নির্বাচনের মধ্যে একটা লাইন একটু কষ্ট করে বেশি লিখতে পারি তাহলে আমার ওখানে একটা ধাপ কম লিখলেও হবে তো বিশেষ নির্বাচন মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি ও সি ডি দুটি সমান যা ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি এবং সি ডি দুটি সমান যা আচ্ছা যে লাইনটা অতিরিক্ত লিখব ওই লাইনটা এখানে লেখি ও থেকে ও ই এবং ও এফ যথাক্রমে এ বি ও সি ডি এর লম্ব দূরত্ব নির্দেশ করে এই লাইনটা আমি একটু বেশি নিয়ে নিলাম ও থেকে ও ই এবং ও এফ যথাক্রমে এ বি এবং সি ডি এর লম্ব দূরত্ব নির্দেশ করে আচ্ছা যদি এ বি ইকুয়াল সি ডি হয় মানে এ বি আর সি ডি পরস্পর সমান হয় এটাই বলা হয় যদি এ বি ইকুয়াল সি ডি হয় তাহলে তবে প্রমাণ করো যে ও ই সমান সমান ও এফ এটা প্রমাণ করতে হবে যে এ বি এবং সি ডি জ্যাদ হয় যদি পরস্পর সমান হয় তাহলে কেন্দ্র থেকে দূরত্ব ও ই সমান সমান ও এফ এটা সমান আচ্ছা অঙ্কনে আমরা যেটা করেছি ও কমা এ আর ও কমা সি যোগ করেছি তাহলে অঙ্কনে ক্ষেত্রে লিখে নিতে হবে ও কমা এ এবং ও কমা সি যোগ করি এরপরে প্রমাণ আমরা যেটা বলছিলাম যে দুই নম্বর উপভোগ করতে গেলে এক নম্বর একটা সূত্র মনে রাখতে মানে আমরা যে একের বিপরীত যেটা করেছি অথবা কাজ যেটা করেছি ওই কাজের সূত্রটা মনে রাখতে হবে সেটা হলো যে কেন্দ্র থেকে কোনো জ্যায়ের উপরে যদি লম্ব টানা হয় তাহলে ওই জ্যাটা সমান দুই ভাগে ভাগ হয় তাহলে এক নম্বর আমরা লিখতে পারি ও ই লম্ব অফ এ বি যেমন এখানে আমি বলছি ও ই 
ए बी एर लम्ब दूर निर्देश कर लम्ब अफ ए आर ओ एफ टा लम्ब अफ सी डी अच्छा जदि लम्ब हो गल अच्छा तेल एन क्यों एखे ओ इटा समान दुके भाग हो हलो ए आठ हलो बी तेल लिखते परि जो ए समान समान हाफ अफ ए कारण ए बी जो समान दुई भागे भाग हो तेल ए इटा ए बर अर्धेक सेम एक ही रकम भाव एखे सी एफ समान समान हाफ अफ सी डी सी एफ टा सी डी एर अर्धेक अच्छा एपरे हमें लिखते परि जेहेतु ए इक्ुअल सी डी कारण हमें बल् आ बी और सी डी दूटी समान जा जेहेतु ए इक्ुअल सी डी एन जो ए बी रे हाफ द्वारा गुण करी आर सी डी रे हाफ द्वारा गुण कर निल उभय पक्ष हाफ द्वारा गुण करी बीज गणित मत कर एन हाफ अफ ए बी एखे हाफ अफ ए बर मान कत आसते ए आससे तेल हाफ अफ ए बर मान लिखते परि ए आर हाफ अफ सी डी एर मान लिखते परि सी एफ तेल ए समान समान सी एफ पाइल एपरे दुई नम्बर एखे दो त्रिभुज उत्पन्न हो त्रिभुज दूटा समकोणी त्रिभुज कारण एखे बल आ लम्ब दूर निर्देश कर लम्ब थे से अवश्य समकोणी त्रिभुज है तेल त्रिभुज एओ एवं त्रिभुज सीओ एफ समकोणी त्रिभुजे त्रिभुज एओ एवं समकोणी त्रिभुज क्षेत्र में आगे बोलोम दुईट जिन समान थकते हैं हलो अतिभुज तेल एखे अतिभुज ओ ए समान समान ओ सी कारण ओ ए सी उभय त्रिभुजर व्यसार्ध और वित्त सकल व्यसार्ध परस्पर समान तेल अतिभुज ओ ए समान समान ओ सी हलो और एखे पाइल ए इ समान समान सी एफ तेल एखे लिखे निल समान समान सी एफ तेल अतिभुज अन्न एक बाहू जो परस्पर मिल थे तो त्रिभुज एओ सर्वसम त्रिभुज सीओ एफ तेल त्रिभुज दूटा परस्पर सर्वसम हो गल अच्छा दूटे त्रिभुज परस्पर सर्वसम हवा मानी तरह प्रत्येक बाहू और प्रत्येक को परस्पर समान हो अच्छा तेल एन बाकी बाहू आसे ओ इफ तेल लिखते परि ओ इ समान समान ओ एफ तेल एखे प्रमाण करते बला ओ इ समान समान ओ एफ तेल एखे ओ इ समान समान ओ एफ जेहतु प्रमाण हो गल तो लिखते परि प्रमाणित देखा गया बे धापर कथा आज चार्टा और धाप लगे मात्र दुईटा शुदुम्रा एखे एक लाइन एक बेसि लिखे नहीं ओ थे ओ इ ओ ए जथाक्रमे ए बी सी लम्ब दूर निर्देश कर तुम्हारा देखा जो कथाटा चार नम्बर धापे आरोप एक्सट्रा कर लेखा आए जो तुम्हारा एखे कष्ट लिखते पो तो देखा गया धापर संख्या कमे जाए नम्बर उपाध्य एतटुकु अच्छा एवे उपाध्य नंग तीन बोलोम उपाध्य दर विपरीत ही हलो तीन जमन दुई नम्बर बोला जो जैदय समान है तो हमें दूरत समान है तर एवे बला जो दूरत समान है तेल जैदय परस्पर समान है जमन प्रश्न एक देखते पो जमन वित्तर केंद्र थे के सम दूरवर्ती सकल जै परस्पर समान तेल प्रथम एक वित्त आँ वित्तर केंद्र थे के, एक केंद्र थे के, एखे दुईटा जै एके निल जै दुटा परस्पर समान दुईटा जै ए बी आसे और सी डी आसे समान बला है ना एन केंद्र थे के तर दूरत ओ इ तर दूरत ओ एफ जदि परस्पर समान है तो हमले ए बी ए सी डी परस्पर समान है जो एक केंद्र थे जो ओ इ और ओ एफ समान है ए बी और सी डी दूरत ए बी और सी डी परस्पर समान मापे और आगे ताते बला ए बी और सी डी जदि परस्पर समान है तेल ओ इ समान समान ओ एफ है अच्छा एपर विशेष निर्वाचन मन करी विशेष निर्वाचन सेम आगे मत ही जस्ट प्रमाण करते हैं लेखा से एक चेन्ज है ओ बृत्ते ए बीओ सी डी दुईटी जै आगे बला दुटी समान जै क्यों एवे बला शुद्म दूटी जै ओ थे ओ इ एफ यथाक्रमे ए बीओ सी डी जै एर लम्ब दूरत निर्देश कर प्रमाण सरि ए आगे लिखते हैं जदि ओ इ समान समान ओ एफ है ओ इ समान समान ओ एफ है मैं जो दूरत समान है तब प्रमाण करते ए बी समान समान सी डी जदि ओ इ समान समान ओ एफ है तब प्रमाण करते ए बी समान समान सी डी तुम्हें आगे जमीन एक ख्याल करो तो एक बार देखा से जदि ए बी समान समान सी डी है तब प्रमाण करो ओ इ समान समान ओ एफ और एखे तरह उल्टोटा लेखा आए एख आगे मत ही अंकने क्षेत्र में ओ कमा इ कमा सी जो करी तो अंकन ओ कमा ए 
এবং ও কমা সি যোগ করি এরপরে প্রমাণ যেহেতু এখানে লম্ব দূরত্ব তাহলে আমি লিখে নিতে পারি যে ও ই লম্ব অফ এ বি আর এখানে ও এফ লম্ব অফ সি ডি যেহেতু লম্ব আঁকা হয়েছে তাহলে অবশ্যই ও ই এ কোন সমান সমান ও এফ সি কোন সমান সমান এক সমকোণ হবে কারণ লম্ব আঁকলে অবশ্যই সেখানে সমকোণ ইত্যাদি সৃষ্টি হয় তাহলে ও ই এ কোন এবং ও এফ সি কোন পরস্পর কি সমকোণ আচ্ছা যেহেতু এটা সমকোণ পাইলাম তাহলে ত্রিভুজটা পরস্পর সমকোণী ত্রিভুজ আর সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অতিভুজ অন্য একটা বাহু মিল থাকলে তা পরস্পর সর্বসম হয় তাহলে ত্রিভুজ এ ও ই এবং ত্রিভুজ সি ও এফ এ সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে অতিভুজ ও এ সমান সমান অতিভুজ ও সি কারণ তারা একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর এখানে বলা আছে ও ই সমান সমান ও এফ হবে তাহলে আমি লিখে নিলাম ও ই সমান সমান ও এফ তাহলে অতিভুজ অন্য একটা বাহু যদি পরস্পর মিল হয় তাহলে ত্রিভুজদ্বয় পরস্পর সর্বসম ত্রিভুজ এ ও ই সর্বসম ত্রিভুজ সি ও এফ দুটি ত্রিভুজ পরস্পর সর্বসম হওয়া মানে তার প্রত্যেকটা বাহু এবং প্রত্যেকটা কোণই পরস্পর সমান তাই যেহেতু এখানে ও এ আর ও সি সমান পাইছি ও ই এবং ও এফও সমান আছে তাহলে বাকি আছে এ ই এবং সি এফ তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি এ ই সমান সমান সি এফ এবারে তিন নম্বর যেহেতু এখানে ও ই লম্ব অফ এ বি তাহলে এই এ ইটা এ ই সমান সমান এ বি এর অর্ধেক হবে আবার এখানে ও এফ লম্ব অফ সি ডি আছে তাহলে সেখানে সি এফ সমান সমান হাফ অফ সি ডি হবে এই লম্ব মানে ও ইটা লম্ব আছে এ বির উপর যার কারণে এই সমান সমান হাফ অফ এ বি আবার ও এফটা লম্ব আছে সি ডি এর উপর যার কারণে সি এফ সমান সমান হাফ অফ সি ডি এটা হলো উপবাদ্য একের যে বিপরীতটা ছিল ওই অনুযায়ী এখন যেহেতু এখানে এ ই আর সি এফ পরস্পর সমান তাহলে এই এ ই এবং সি এফ পরস্পর সমান হলে হাফ অফ এ বি আর হাফ অফ সি ডিও পরস্পর কী হবে সমান হবে তাহলে আমি লিখতে পারি অতএব হাফ অফ এ বি সমান সমান হাফ অফ সি ডি উভয় পক্ষ থেকে হাফ হাফ তুলে দেওয়া হলো তাহলে এ বি ইকুয়াল সি ডি প্রমাণিত তাহলে বৃত্তের উপদ্রের মধ্যে এই লাস্টের দুইটা মানে দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বারটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এর মধ্যে থেকে যে কোনো একটা উপদ্ধ আসতে পারে তো দুই নাম্বারটা যদি তোমরা বুঝো তাহলে তিন নাম্বারটা খুব তাড়াতাড়ি এবারে বৃত্তের সব থেকে ছোটো আর সহজ যে উপদ্ধটা আছে সেটা হলো উপদ্ধ চার যে বৃত্তির ব্যাসই বৃহত্তম চা আমি বলছিলাম যে তোমাদের একটা উপদ্ধ আছে যে ব্যাসটা সব থেকে বৃহত্তম যা হবে ওইটা তো আমরা ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্ত নিলাম ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে একটা ব্যাস হলো এ বি আর একটা জ্যা দেওয়া আছে যেটা হলো সি ডি তাহলে এখন প্রমাণ করতে হবে এই এ বিটা সি ডি অপেক্ষা বড় কারণ এ বি হলো কেন্দ্র দিয়ে গেছে যে জ্যাটা কেন্দ্র দেওয়া যায় তাকে বলা হয় ব্যাস আর সি ডি কেন্দ্র দেওয়া যায় না এই জন্য এটা জ্যা তাহলে এখন প্রমাণ করতে হবে এ বিটা সব থেকে বড় যদি এ বিটা বড় হয় তাহলে উপদ্রটা মিলে যাবে তো এখন ও থেকে ও সি আর ও থেকে ও ডি যোগ করি তো বিশেষ নির্বাচন মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি ব্যাস এবং সি ডি ব্যাস ভিন্ন যা এ বি হলো ব্যাস আর সি ডি হলো ব্যাস ভিন্ন যা মানে এটা কেন্দ্র দিয়ে যায় না প্রমাণ করতে হবে প্রমাণ করতে হবে এ বি ইজ গ্রেটার দেন সি ডি মানে এ বি সব থেকে বড় বা বৃহত্তম যা এরপরে অঙ্কন অঙ্কনের ক্ষেত্রে ও কমা সি এবং ও কমা ডি যোগ করি প্রমাণ এক নং আমরা জানি বৃত্তের সকল ব্যাসার দুই পরস্পর সমান তাহলে এখানে ব্যাসার্ধ আছে ও এ ও বি ও সি ও ডি চারটা ব্যাসার্ধ আছে তাহলে ও এ সমান সমান ও বি সমান সমান ও সি সমান সমান ও ডি কারণ বৃত্তের সকল ব্যাসার্ধ যেহেতু পরস্পর সমান হয় তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ যেহেতু একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ যার জন্য সবগুলোই পরস্পর সমান হলো এরপরে দুই নম্বর যেহেতু এখানে একটা ত্রিভুজ আছে ত্রিভুজ সি ও ডি ত্রিভুজ সি ও ডি এ আমরা সেভেনে একটা জমিতে পড়ছিলাম যে ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হয় তাহলে ত্রিভুজের দুইটা বাহু একটা যদি ও সি আর ও ডি যোগ করি তাহলে সেটা অবশ্যই সি ডি অপেক্ষা বড় হবে ত্রিভুজ সিও ডি এ ও সি প্লাস ও ডি ইজ গ্রেটার দেন 
সিডি হবে এটা হলো ত্রিভুজ অঙ্কনের একটা শর্ত বলা হয় যে ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি যদি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হয় তাহলে ত্রিভুজটি অঙ্কন করা যায় সেই অনুযায়ী আমরা ও সি আর এখন দেখো এখানে ও সি ও ডি ও এ আর ও বি এর সমান তাহলে আমি এই দুটার পরিবর্তে ও এ প্লাস ও বি লিখতে পারি ইজ গ্রেটার দ্যান সিডি কারণ এরা যেহেতু পরস্পর চারটাই পরস্পর সমান তাহলে আমি ও সি এর পরিবর্তে ও এ লিখলাম এবং ও ডি এর পরিবর্তে ও বি লিখলাম এখন ও এ আর ও বি ও এ আর ও বি যদি যোগ করা হয় একসাথে তাহলে পাওয়া যায় এ বি তাহলে এ বি ইজ গ্রেটার দ্যান সিডি এটাই প্রমাণিত এটা সবথেকে সহজ এবং সবথেকে ছোট উপাদ্যবৃত্তের আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে